வெல்கம் பேக் டு விஜிஸ் அஞ்சரை பெட்டி இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து ஹேர் ஆயில் ஹெர்பல் ஹேர் ஆயில் இப்போ வந்து கருவேப்பிலையை வந்து பொறிச்சிட்ருக்கோம் நாங்கள் ஹேர் ஆயில் பண்ணுறதுக்கு கருவேப்பிலை பறிச்சிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா வந்து செம்பருத்தி இலை வந்து பறிச்சிக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மருதாணி இலை வந்து பறிச்சிட்ருக்காங்க ஸோ மருதாணி இலை வந்து ஹேருக்கு அவ்வளோ நல்லது உங்களுக்கு மருதாணி இலை அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கற்றாழை கற்றாழை எடுத்துக்கோங்க இப்போது மருதாணி இலை கருவேப்பில கொஞ்சமாக சின்ன வெங்காயமும் மழை நெல்லிக்காவும் எடுத்திருக்கோம் அப்புறமா எலுமிச்சை பழம் எடுத்திருக்கோம் வேப்பிலை எடுத்திருக்கோம் அதுக்கப்புறமா கற்றாழை அதுக்கப்புறமா செம்பருத்தி இலை இது வந்து பொடி கரிசலாங்கண்ணி பொடி உங்ககிட்ட இலை இருந்தாலும் நீங்கள் இலை சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து அவுரி பொடி ஐம்பது கிராம் எடுத்திருக்கு ஸோ இது எல்லாமே எடுத்து வச்சுக்கோங்க நீங்கள் இப்போ நம்ம இதை ஒரு மிக்சர் ஜாரில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் எல்லாத்தையுமே சேர்த்து போட்டுருங்க இதை நல்லா நம்ம பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா அரைச்சாச்சு இப்போ வந்து ஒரு கடாய் எடுத்துக்கலாம் நல்லா இரும்பு கடாய் நல்லா பெருசாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க என்ன காய்ச்சிருக்கு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் மறைச்சுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் சுத்தமான தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க தேங்காய் எண்ணெய் தான் முடிக்கு ரொம்ப நல்லது ஐநூறு எம்எல் எடுத்திருக்கோம் அதே மாதிரி இன்னொரு ஐநூறு எம்எல் எடுத்துக்கோங்க ஸோ மொத்தமாக ஒரு லிட்டர் ஆயில் ஆச்சு எல்லாமே நல்லா சேர்த்து கொதிக்க வச்சுக்கோங்க நல்ல எண்ணெயை நல்லா சூடாக்கி வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து ஒரு இரும்பு வடிகட்டி எடுத்திருக்கோம் ஸோ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த வடிகட்டியை வந்து என்ன நல்லா சூடாகுது பாருங்கள் நல்லா சூடாகணும் இந்த மாதிரி இந்த வடிகட்டியை வந்து இப்போ நம்ம அந்த சட்டி மேலே வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தால பேஸ்ட்டு அதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க நல்லா எண்ணெய் சூடாகணும் அந்த வடிகட்டி நல்லா நீங்கள் அது மேலே வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம்ல பேஸ்ட்டு அதை வந்து அதில் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா அந்த வடிகட்டி அந்த எண்ணெயில் முங்கி இருக்கணும் நம்ம அரைச்ச பேஸ்ட் வந்து நல்லா கொஞ்சம் கரண்டி வச்சு நல்லா வறுத்து விட்டுருங்க இப்போ இது வந்து நல்லா எண்ணெய் ஹீட்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வறுப்பட்டுரும் உங்களுக்கு ஸோ நம்ம இதுக்கு வந்து எந்த ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸுமே யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை எண்ணெயில் நல்லா வறுக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் நான் எடுத்து வச்சுருந்தேன் இல்லையா அந்த பவுடரை வந்து நான் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் கரிசலாங்கண்ணி பவுடரும் அவரி பவுடரும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லா நாட்டு மருந்து கடையிலையும் கிடைக்கும் இந்த இலை வந்து சில வீட்டில் இருக்கும் எங்கள் வீட்டில் இல்லைங்கிறதுனால நாங்கள் இதை அப்படியே சேர்த்துருக்கோம் ஸோ இது நல்லா வந்து இந்த எண்ணெயிலே நல்லா இந்த பேஸ்ட்டு வந்து நல்லா பொறிஞ்சு வந்துடணும் நல்லா அதுதான் மெயினு இப்போ பாருங்கள் நல்லா பொறிஞ்சாச்சு இப்போ அதை நம்ம எடுத்து ஒரு ஓரமாக வச்சிடலாம் இப்போ வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் இன்னொரு வடிகட்டி வச்சுருங்க எண்ணெய் நல்லா அரை மணி நேரத்துக்கு நல்லா சூடு ஆற விட்டுட்டு இப்போ இதை நல்லா நம்ம வடித்து எடுத்துடலாம் மறுபடியும் ஒரு தடவை வடிச்சுக்கலாம் அந்த கசடெல்லாம் அடியில் இருக்கும் தங்கிட்டுருக்கும் ஸோ இதை நம்ம நல்லா வடித்து எடுத்துக்கலாம் நல்லா ஆற விட்டுருங்க 
நல்ல ஒரு அரை மணி நேரத்துலேருந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு அந்த எண்ணெயை நல்லா ஆற விட்டு வடித்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இதுலேயும் எவ்வளோ கசடு வந்திருக்கு பாருங்கள் இதை நல்லா வடித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் அவ்வளோதான் நம்மளோட எண்ணெய் வந்து தயாராகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ நான் இந்த மாதிரி பாட்டில்ஸில் வந்து ஊற்றி வச்சுக்குவோம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான ஹெர்பல் ஹேர் ஆயில் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு ஸோ ஸோ ஹெர்பல் ஹேர் ஆயில் வந்து ரெடி ஆயாச்சு ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சி